Hi, mein Name ist Steve Parker und ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu einer weiteren Runde Rank Trumble hier auf Super Pantheon. Kein VGC diesmal, sondern ganz normale Einzelkämpfe muss man ja auch mal wieder bringen. Ich wollte eigentlich so viele Sachen in dieser Woche machen, aber ich bin leider immer noch total krank, total erkältet. Heute kann ich noch einigermaßen normal reden, haben mir ein Aspirin reingehauen, damit mein Kopf einigermaßen klar ist für die Kämpfe jetzt. Aber ich bin eigentlich total verstuppt und sehe aus wie ein Zombie, was super unpraktisch ist, denn ich wollte viele Sachen aufnehmen, wo die Facecam nötig ist, beziehungsweise die normale. Kamera und ja, das kann ich mir eigentlich sparen, weil damit würde ich alle Leute, glaube ich, erschrecken und deswegen sitze ich hier auf meinem Sofa gemütlich mit einem Kakao, um ein bisschen die Halsschmerzen zu lindern und spiele ein bisschen Ranked Rumble, keine Abonnentenkämpfe, denn da müsst, müsste ich mich auf jeden Fall konzentrieren, da würde ich auf jeden Fall keine gute Leistung erbringen können und in der Kampflasse muss man sich zwar auch konzentrieren, aber man muss auch viel weniger Entscheidungen treffen und da wird es für mich auf jeden Fall ein bisschen einfacher sein, gute Plays hinzulegen, die auch ein bisschen unterhaltsam sind, deswegen heute mal ganz normale Einzelkämpfe und ja, wir haben heute mit ein physisch-defensives Ramov und bevor sich die Leute in den Kommentaren wieder beschweren, dass es Ramot ausgesprochen wird, natürlich ist es mir klar, dass das Ding von Motte kommt, aber es wird ja mit TH geschrieben, also kommt es vom englischen Wort Moff, deswegen Ramov und nicht Ramot. Also das ist quasi meine Interpretation von den Namen, deswegen haltet euch in den Kommentaren zurück. Wenn ihr meint, es wird Ramot ausgesprochen, dann okay, sagt es so, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Ramov, aber für solche Diskussionen sind wir nicht hier. Es ist ja Rank Rumble und nicht Namensgebung Rumble hier. Wir haben noch weiterhin mit ein Scaraborn, was das Mega-Pokémon unserer Wahl ist. Diesmal finde ich es sehr, sehr interessant, habe ich super lange nicht mehr gespielt oder super lange auch nicht mehr gesehen und bin gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Wir müssen einfach nur ein bisschen aufpassen, dass uns Flugattacken nicht komplett zerstören, deswegen haben wir auch einen Zapdos mit, welche diese dann ziemlich gut abfangen kann, trägt dazu auch noch einen Bollenhelm. Das heißt, für den Fall, dass wir gegen Fiaros antreten müssen, dann Bollenhelm plus den Recall von dem Sturzflug wird schon ziemlich wehtun. Und offensive Gewalt nehmen wir noch mit in Form von einem Kapilz, einem Snibuna und einem Grabbit. Grabbit trägt hier den Fokusgurt, hat vielleicht die Gelegenheit, früher oder später einen Schwertanz hinzulegen und dann mit dem ruckzuck hieb fragile, aber schnelle Pokémon rauszunehmen oder vielleicht dann einfach mit der Rückkehr oder mit dem Erdbeben zu sweepen. Dann müssen wir gucken, ob wir dazu die Gelegenheit bekommen. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal einen Gegner. Da ist er, wenn man schon vom Teufel spricht. Natürlich ein Japaner im normalen Rank Rumble ist das ja typisch. Ein relativ hohes Rating. Unser Rating ist übrigens wieder auf 1500. Ich weiß nie, wann die Ladders resettet werden, aber scheinbar jedes Mal, wenn ich neue Rank Rumble aufnehme, wenn ich gerade Zeit habe. Aber er hat mit ein Kangama, ein Gengar, ein Knackrack, ein eigenes Zapdos, ein Suikun und ein Gliscor. Schon mal in meiner persönlichen Respekt-Tabelle sehr, sehr weit unten angesetzt. Ja, jetzt die Frage, was nehme ich mit? Was ist ein Fred und was sind gemeinsame Schwächen? Auf jeden Fall können wir ja mit Snibuna super viel machen. Mit dem Fußkick können wir das Kangame treffen, mit dem Abschlag das Gengar, das Knackhack Zapdos und das Gorgo mit Eisattacken. Und wir werden ja schneller sein als ein komplettes Team, außer die Pokémon, die einen Wahlschall tragen, was aber vielleicht eher das Knacker ist als das Gengar. Das heißt, Snibuna müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, aber nicht als Lead. Das muss ich mir auf jeden Fall für, den, für das Ende auch sparen, denn damit könnten wir unter Umständen von hinten auf alles wegräumen. Da müssen wir gucken, ob wir die Gelegenheit bekommen. Aber ich glaube, allein schon, weil der ein Kangama mit hat, will ich das Zapdos mitnehmen. Wenn der am Anfang mit dem Mogelhieb erstmal zweimal zuschlägt, dann soll er sich erstmal schön am Beulen hin verletzen. Das heißt, mit Zapdos will ich auf jeden Fall leaden. Und mit der Kraftreserve Eis kann ich auch das Knackrack und das Gliscor ziemlich gut treffen, für den Fall, dass er damit leadet. Also Zapdos, Nibuna und jetzt die Frage, welches letzte Pokémon könnte mir hier noch sehr, sehr gut helfen? Ich glaube, mit Ramov kann ich einigermaßen was reißen, wenn die anderen Pokémon, die größeren Freds rausnehmen. Ich probiere es mal. Ich finde, Ramov ist sowieso ein sehr, sehr cooles Pokémon und spiele es gerne. Deswegen nochmal kurz überlegen, ob ich irgendwas übersehe. Gegen das Suikun kann ich Ramov tatsächlich einigermaßen gut nutzen, auch wenn es mich sehr hart treffen kann. Deswegen, wir nehmen, wir nehmen Ramov mit. Komm. Das heißt, Zapdos, Sinibuna und äh, Ramov, das Team, an das ich an dieser Stelle glaube. Ich glaube, damit haben wir auch ziemlich gute Chancen. Ich meine, sein Team ist relativ Ice-Weak und mit Kraftreserve Eis und den Ice-Stab-Attacken von Snibuna kann ich da schon einen Großteil ziemlich gut treffen. Blue will mit mir kämpfen, mit ganz vielen Leerstellen im Namen. Und er fängt mit Knacker an, das finde ich okay. Da werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Move überleben. Wenn er auf den Wutanfall geht, wird zwar wehtun, aber ich glaube, der Recall-Damage von Boilham plus noch die Kraftreserve Eis könnte reichen, um es rauszunehmen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich nicht mal das, aber wir müssen trotzdem auf die Kraft gehen. Steinhagel, habe ich befürchtet, aber das ist okay. Sollte kein Tool sein, außer er hat das Wahlband an. Und das hat er offensichtlich nicht an. Das heißt, wir könnten jetzt gleich anfangen zu stallen und warten, bis Steinhagel irgendwann daneben geht. Oder wir haben Pech und... Oder wir haben Glück <lacht> und kriegen den Crit. Das ist natürlich auch super angenehm. 
Hätten wir den nicht bekommen, wäre ich auf, das, ähm, auf den Ruheort gegangen und hätte dann irgendwann gewartet, bis der Steinhagel daneben geht oder hätte gewartet, bis ich geflincht werde und dann wäre es sowieso vorbei. Aber naja, er holt sein Kangama rein. Ich kann da nichts reinwechseln. Ich muss hier einfach maximalen Schaden machen mit dem Donnerblitz und hoffen, dass ich eine Rückkehr überlebe, beziehungsweise zwei Rückkehren, weil das Kind haut ja mit drauf. Aber der Gegner wird auf jeden Fall Beulen Damage kassieren. Das ist ziemlich gut. Und dann kann ich halt mit meinen anderen zwei schnellen Pokémon da, glaube ich, aufräumen. Denn Kangama ist nicht so mega bulky. Man kann es natürlich bulky spielen. Das ist natürlich die Frage. Ich kenne mich sogar mit Kangamas jetzt gar nicht so aus. Und er benutzt Risikotackle. Das ist okay, denn ich glaube, eine Rückkehr hätte mich ebenfalls besiegt und so kriegt er ja noch mehr Recall Damage zurück. Insofern ist es, glaube ich, besser für mich gewesen. Und, okay, ich wollte schon sagen, müsste der Recall Damage nicht direkt nach dem Hit kommen, aber scheinbar erst, nachdem zwei Hits rausgekommen sind. Und hier kann ich, glaube ich, mit Snibuna dann auf jeden Fall outspeeden und selbst wenn er auf den Tiefschlag geht, das wird resistiert. Ich weiß, Snibuna ist nicht super bulky, aber das sollte jetzt auch nicht maximalen Schaden machen, deswegen, ja, über Ramhof muss ich, glaube ich, nicht nachdenken. So eine gute Gelegenheit zum Setup ist das hier nicht und, ja, ich darf die Gelegenheit eigentlich nicht versäumen lassen, hier dieses Kangama zu besiegen mit einem, ich glaube, ich muss tatsächlich auf den Fußtritt gehen. Denn Eissplitter wird zu wenig Schaden machen, der Abschlag wird zu wenig Schaden machen. Wobei Abschlag könnte reichen, für den Fall, dass er jetzt switcht. Aber für den Fall, dass er ein bulkiges Set ist, wir haben es ja nicht richtig sehen können, will ich es lieber nicht riskieren. Und ein Fußkick wird auf jeden Fall reichen, um es zu besiegen. Wir, wir tragen den Leben Orb, das heißt, da können wir den Schaden auch ein bisschen weiter maximieren. Das Problem ist, für den Fall, dass er rauswechselt. Und wenn er. Das Problem ist, er könnte den Gengar rauswechseln, aber dann besiege ich es trotzdem mit einem mit einem Abschlag und ich glaube nicht, dass er... Er könnte einen Fokus gut tragen auf dem Gänger. Aber trotzdem, ich will es ich hier riskieren. Ich gehe auf den Fußkick. <lacht> Sorry. Aber ich hoffe, das wird jetzt kein Hustenanfall, sonst muss ich irgendwie die Folge unterbrechen. Das will ich nicht. Er wechselt raus. Bitte nicht auf Gänger. Bitte nicht auf Gänger. Ist das Gänger? Nein, es ist Suiko. Und das ist okay. Ist irgendwie. Also es wird höchst, höchstwahrscheinlich physisch defensiv sein. Das heißt, ja, der Fußkick macht nicht so viel Schaden. Aber ich kann jetzt auch nicht auf Ramov auswechseln. Ramov kann auf jeden Fall das Kangama besiegen. Deswegen, ich gehe auf den Abschlag. An dieser Stelle muss das Suikun so gut schwächen wie möglich. Ich glaube nicht, dass es hier mit Erholung gespielt wird. Also in Ranked Rumble finde ich das Erholungsset nicht so knüller. Hat auch den Boilhem, das ist okay. Das heißt, Siedewasser könnten wir vielleicht überleben. Wir resistieren, ja. Außer wir werden verbrannt. Bitte keine Verbrennung. Nice. Glück in diesem Match ist uns heute. Das heißt, wir können... Ich glaube, ich gehe auf den Fußkick. Fußkick wird den meisten Schaden machen. Abschlag, ohne ein Item wegzuschlagen. Ah, das ist schwer. Ich kann nicht kalken. Ich bin gerade nicht wirklich am Rechner. Ich habe hier ein Notebook aufgebaut auf meinem Sofa. Damit ich hier meine Stimme aufnehmen kann. Ja, ähm, Abschlag oder Fußkick. Mal rechnen. Ich glaube, Fußkick wird mehr Schaden machen. Ich hoffe einfach mal. Zur Not, ich glaube, es tut sich nicht viel. Ich werde das Suikun auf keinen Fall finishen können. Vielleicht critten wir ja. Wir critten nicht. Wir nehmen uns raus und ja, hoffentlich nicht Erholung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Erholung so gut ist. Oder vielleicht doch, was weiß ich. Ach Gott. Aber das ist okay, denn er hat einen Bollenhelm, beziehungsweise hat gar keine Item mehr. Das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall zwei Runden schlafen. Beste Gelegenheit, jetzt einfach auf Falterreigen zu gehen. Und das Kangama wird zu wenig Schaden machen. Und das Suikun können wir auf jeden Fall besiegen. Vor allen Dingen, wenn wir zwei Falterreigen rausbekommen, dann ist Suikun absolut kein Problem mehr. Und die einzige Prioritätsattacke, die Kangama hat, ist der Mogelhieb, der, den wir noch tanken werden. Wir haben die Überreste drauf und da der Tiefschlag und beides sollten wir noch getankt bekommen. Das heißt, die einzige Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass wir unseren Feuersturm missen. Das wäre ärgerlich, aber naja, schauen wir mal. Wir müssen ja einfach auf den Feuersturm gehen. Wenn wir nicht treffen, dann ist es ärgerlich. Wenn wir treffen, dann ist dieses Kangama raus. Und vielleicht haben wir Glück und er geht gar nicht auf den Mogelheb, denn der würde, glaube ich, 35% oder sowas machen. Denn der haut einfach rein und dann ein Tiefschlag würde ebenfalls wehtun. Ich überlege gerade, ob vielleicht ein Giga, Gigasauger reichen würde, aber auch plus 1, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, wenn es vor allen Dingen ein bulkiges Kangama-Set ist, dann sowieso nicht. Deswegen, ich glaube, ich muss hier einfach auf Feuersturm gehen. Einfach hoffen, dass er trifft. Und er trifft, nur der geht weder auf den Mogelheb noch auf den Tiefschlag. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. Das war, war es gerade ein Crit? Ich habe gerade nicht zugeguckt. <lacht> Selbst Zen hätte, hätte nicht, hätte nicht gemattert. Ich meine, ein Feuersturm von einem Ramov auf plus 1. Ich bitte euch. Da kannst du auch so bulky sein mit deinem Kangama, ist egal. Und ja, damit haben wir, glaube ich, das Match 
gewonnen. <lacht> Ein Triumphhuster an dieser Stelle. Denn, ich meine, wir können das Suikun ausdauern. Es könnte natürlich ein Sleep Talker sein. Das heißt, er könnte auf die Gedankengüter gehen oder dann halt mit dem... Okay, oder er gibt auf. Das ist ebenfalls okay. Aber wir können es ausdauern. Wir haben den Ruheort. Wir können es mit den Falterreigen hochboosten und dann mit dem Gigasauger guten Schaden machen. Insofern glaube ich nicht, dass er das hätte noch gewinnen können. Natürlich, es könnten Crits passieren. Insofern bin ich immer ein bisschen traurig, wenn die Leute aufgeben. Aber für den Fall, dass er keine Schlafrede im Set hätte, dann... Mehr konnte er da nicht machen. Er hätte abwarten können, zwar mal Gigasauge hätte auf jeden Fall gereicht, um das Suikun zu besiegen. Egal, unser erster Sieg mal wieder. Finde ich ganz angenehm. Man sieht da mein OU-Team, das ich momentan so ein bisschen benutze. Vergesst es. Für den Fall, dass ich euch demnächst so einen OU-Kampf auch fordere, dann vergesst dieses Team, das ihr da gesehen habt. Bereitet euch gar nicht erst drauf vor. Oh mein Gott. So, neue Gegner bitte. Das wird schon da ist einer. Miranda aus dem Vereinigten Königreich. AKA England. Also nicht AKA, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Gegner hat ein super interessantes Team mit. Mit einem Sengo, ein Alpollo, ein Calamanero heißt es auf Deutsch. Die deutschen Namen von Pokémon, die man selten sieht. Ah, da könnt ihr mich mit jagen. Ein Archeops, ein Frigometri heißt es, glaube ich. Und ein Lilligant. Dresselia? Dressela? Dresseler? <lacht> Irgendwie sowas war es, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, da fühle ich mich schon schlecht, dass ich mit vergleichsweise viel Tryhard rankomme. Also natürlich ohne Mega Kangama und ohne den ganzen Uber-Shit, den man hier sonst antrifft. Aber naja, was will man machen? Ist vielleicht auch ein Poketuber oder eine Poketuberin, die jetzt irgend so ein Thementeam hier ranbringt? Hat das Team irgendein Thema, das ich jetzt gerade nicht einsehen kann? Ich glaube aber auch nicht. Also wie gesagt, schwer zu sagen. Aber ist ja im Rating gar nicht so schlecht. Das heißt, fährt gar nicht mal so schlecht mit dem Team oder spielt zum ersten Mal dieses Team? Keine Ahnung. Ähm, ja, was nehmen wir mit? Ich glaube, wenn ich das so richtig ansehe, kann ich mit dem Megascaraborn fast jedes Pokémon im Alleingang besiegen. Natürlich, das Archeops kann ich mit einer Flugattacke super schnell rausnehmen. Und vielleicht das Alpollo könnte auch noch ein bisschen was tanken, aber ansonsten gegen den Rest kann ich mit Mega Scaraborn super viel machen. Wir nehmen einfach mal Mega. Ich, ich muss mir hier, glaube ich, nicht zu so viele Gedanken machen. Ich nehme mal Mega Scaraborn mit und das Zapdos, um unter Umständen die Flugattacke zu tanken. Ich will jetzt nicht auch einfach halbherzig hier spielen, auch wenn ich hier so ein bisschen rushe. Was nehmen wir noch mit? Wir haben nicht so viel Zeit. Ähm. Wir nehmen einfach nochmal für den Fall, dass alles, alles schief geht, nehmen wir nochmal das Grabbit mit, glaube ich. Denn mit dem Fokus gut können wir einen Move auf jeden Fall tanken und dann auf jeden Fall zurückschlagen. Das wird schon funktionieren. Ich will jetzt auch nicht super halbherzig kämpfen, bloß weil der Gegner ein bisschen schwächere Sachen hat. Aber wir haben ja schon super auch bei Rank Rumble gesehen, dass irgendwelche ru pokémon uns komplett zerstört haben, weil wir irgendeine Taktik nicht gesehen haben. Gerade von japanischen Spielern kann man sich da crazy Sets, glaube ich, von abgucken. Aber schauen wir auch mal, wie gut wir hier bestehen werden. Der Gegner fängt mit seinem Calamanero an, das ist natürlich perfekt, denn dann können wir einfach easy peasy auf die Nadelrakete gehen. Das Ding auf jeden Fall one nit und es hat eine vierfache Schwäche gegenüber Käferattacken und ja, da gibt es nichts, was er gut reinwechseln könnte. Und naja, vielleicht das Alpollo, wenn es einen Evoliten trägt, aber selbst das würde ich dann auf jeden Fall finishen können. Ja, sieht nicht so gut aus für den Gegner, muss ich tatsächlich sagen, Nadelrakete. Ich frage mich, wie viele Nadelraketen ich brauche, um es zu besiegen. Ich treffe ja auf jeden Fall fünfmal damit, aber... Okay, ich brauche nur zwei. Easy. Oh, muss ich mich schlecht fühlen? Die Frage ist, vielleicht kommt jetzt die große Überraschung. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt noch alles kommen wird. Ein Dressella. Dressella heißt es, glaube ich, ich bin nicht... <lacht> oh mein Gott, jetzt sterbe ich. Oh, das tut ja fast schon weh. Schlimm, schlimm. Rip. Rest in Peace, Steve. Das ist dein letztes Video, das du machst. Schlafpuder. Okay. Okay, aber ich glaube, Dressela wird mir immer noch nichts machen können, außer es hat jetzt die Kraftreserve Flug. Da, jetzt kommt die große Überraschung. Kraftreserve Flug würde mich jetzt super hart treffen. <lacht> aber glaube ich nicht. Wir bleiben einfach mal drin. Rauswechseln brauche ich nicht. Wir werden. Also, was will mit Dressela machen? Wird jetzt höchstwahrscheinlich auf den Falter reigen gehen oder auf sonst was. Aber die Step-Attacke werde ich auf jeden Fall gut abfangen können. Und ja, das ist die Frage, was der letzte Move-Slot ist, den wir jetzt höchstwahrscheinlich sehen werden, denn ein Gigasauger wird er, glaube ich, nicht einsetzen wollen. Das wird uns einfach nichts machen, auch auf Plus 1. Kraftreserve, bitte kein Kraftreserveflug. Das wäre jetzt die größte Überraschung überhaupt. Okay, okay, okay. Aber das macht doch tatsächlich sehr viel Schaden dafür, dass es neutral ist. Und okay, ah, Leben ob sich gerade. Wir machen auf. Sehr gut, damit haben wir auch dieses Dressella rausbekommen. Aber es hätte noch knapp sein können, wenn ich jetzt noch eine Runde weiter geschlafen hätte und das Dressella irgendwie ein Crit bekommen hätte mit Kraftreserve, was, was auch immer. Höchstwahrscheinlich Eis, weil Eis spielt man einfach so oft als Kraftreserve. Ja, hätte noch... 
Also, ich will nicht sagen, dass es hätte knapp werden können, aber das Scarborn hätte wenigstens besiegt werden können. Was ist das letzte Pokémon? Ein Sengo. Mal überlegen. Nee. Ich glaube. Nee. Es kann, glaube ich, ein Aerial Ace, also ein Aero Ass. Na, mal gucken. Wir gehen auf den Nahkampf. Wenn er das nicht drauf hat, dann wird es auf jeden Fall besiegt. Und wenn es das Aero Ass hat und jetzt hier einsetzt, dann soll es halt so sein. Wir können es dann immer noch mit dem, mit dem Zapdos und mit dem Grabbit dann finishen. Deswegen müssen wir da nicht großartig nachdenken. Wir gehen auf. Okay, er geht auf Fassade. Sehr gut. Kein Aero Ass. Ich bin mir auch nicht sicher, ob's, ob ein Sengo ein Aero Ass lernt. Aber Fassade, ohne dass es vergiftet ist, macht ja auch nicht so viel. Hat höchstwahrscheinlich den Toxic Orb. Aber dadurch, dass er es nicht reingewechselt hat, ist das nicht aktiviert worden. Wir haben Miranda besiegt. Ist zwar ein bisschen ein trauriger Kampf gewesen, aber mein Gott, was will man machen? Auf jeden Fall viel Respekt an Miranda an dieser Stelle. Hat ein sehr, sehr schönes Team hier an den Start gebracht. Deswegen äh, danke für die Unterhaltung. Ist leider ein bisschen traurig, dass im Rank Crumble solche Teams schnell gerne mal untergehen. Ich fände es cool, wenn man hier irgendwie mehr customizen könnte. Also irgendwie eine private Bandlist aufstellt, so ein bisschen nach Tiers. Wie gesagt, die Tiers sind ja nichts, was Nintendo wirklich akzeptiert hat. Insofern ist es, glaube ich, super kompliziert, da irgendwas Faires ranzukarren. Aber egal, vergessen wir das. Wir suchen einfach jetzt nach einem weiteren Gegner. Und wäre schön, wenn wir einen dritten, dritten Sieg in dieser Serie bekommen würden. Und da ist er aus Japan mal wieder. Das heißt, wir können uns wieder auf Ubershit freuen. Was sehen wir denn? Ein Fiaro, ein Kagama, da ist es ja. Ein Gengar, ein Klefki, oh Gott, ein Klefki. Ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Er wird mich erst mit Angeberei nerven, dann paralysieren. Das heißt, die, die verbotene Technik, die auf allen normalen Foren total verpönt ist, wird er auf jeden Fall benutzen. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal keine Lust mehr. Oh mein Gott. Ah, was hat er noch mit? Ein Knackkack und noch ein Kapilz. Oh, also absoluter, absoluter Bullshit. Finde ich nicht so nett, aber trotzdem, glaube ich, haben wir noch einigermaßen gute Chancen gegen es. Ich sehe jetzt schon, er wird mit einem Klefki anfangen. Es heißt gar nicht Klefki. Doch, ist das Klef heißt das Klefki auf Deutsch? Quatsch, ist das Klavion oder sowas auf Deutsch? Das ist ein total seltsamer Name. Sur le pont Clavignon. Keine Ahnung. Wo, ich ich, ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> Aber ich glaube, es ist das Clavion auf, auf Deutsch. Ähm, ja, ich gehe einfach schon mal davon aus, dass das sein Lied sein wird. Wenn er das Pokémon schon mitnimmt, wird er auf jeden Fall diese Taktik fahren. Und diese Taktik bietet sich halt am Anfang an. Ich meine, da verliert man nichts. Deswegen werde ich auf jeden Fall mit Grabbit leaden, denn das kann er erstmal nicht paralysieren. Ich kann es mit einem Erdbeben auf jeden Fall schon mal hart treffen. Wir müssen einfach nur beten, dass die erste Angeberei uns nicht ähm, uns selbst schlagen lässt. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Lied. Zapdos muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen, weil er ein Kangama hat und ein Fiaro. Das heißt, da muss die Moves auf jeden Fall einigermaßen mit tanken. Die Frage ist, was wird das letzte Pokémon sein? Ich glaube, ich bin auch wieder gezwungen, hier auf meinen Snibuna zurückzugreifen. Auch wenn er einen Kapilz hat, einen Tempo-Heap würde mich da halt zerstören. Aber das wird schon gehen, wir haben ja Zapdos. Und ja, ich glaube, Snibuna wäre auf jeden Fall gut. Damit können wir das Knackrack zu Not auch noch finishen. Das Gänger können wir gut treffen und wir werden ja allgemein sehr, sehr schnell damit unterwegs sein. Und gegen Gänger brauche ich auf jeden Fall irgendwas. Denn mit Grabbit und mit Zapdos werde ich ja nicht zu weit kommen. Die Matchups sind jetzt nicht komplett fatal, aber Snibuna wird auf jeden Fall helfen. Und vor allen Dingen gegen das Knackkraft wird es sehr, sehr helfen. Denn unter Umständen, wenn es nicht bulky ist, dann wird auch da ein Eissplitter auf 100% besiegen können. So, wird er mir das Klavion zeigen. Krass, er fängt mit Fiaro an. Das hätte ich nicht gedacht. Ah. Ein Sturzflug würde ich auf jeden Fall denken. Wir haben sowieso den, den Fokusgurt, das ist ein Move, wenn wir denken. Aber ich glaube... Es ist klüger, jetzt einfach in Zapdos rauszuwechseln, weil er wird entweder auf den Flammenblitz gehen oder auf den Sturzflug. Beides macht Recall plus noch den Boilenheim Schaden von Zapdos. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der bessere Play. Ich muss mein, ich muss mein Grabbit hier noch nicht riskieren. Grabbit brauchen wir auf jeden Fall später, auf jeden Fall, dass er noch Klavier mit hat. Deswegen wechseln wir einfach in Zapdos raus. Mal gucken, was der Gegner macht. Krass, er wechselt raus. Okay. Was für ein Set ist das? Ich erwarte ja immer, immer das, das Wahlband-Set auf Rank Crumble. Und da wäre auf jeden Fall der, die Kehrtwende gekommen für den Fall, dass er erwartet, dass wir auch rauswechseln. Aber gegen Kangama ist Zapdos immer noch gut. Also hätte ich höchstwahrscheinlich auch so reingewechselt. Aber mutig, mutig, dass er Kangama, <lacht> Kangama reinwechselt. Denn hätte ich angegriffen, wäre das schon ein bisschen, ein bisschen brutal gewesen. Ja, was machen wir? Ich glaube, wir machen einfach maximalen Schaden jetzt mit Donnerblitz. Wir sind leicht spezialoffensiv investiert. Nicht komplett, aber ich glaube, ein Donnerblitz wird immer noch wehtun. Nicht unbedingt ein Two-Hit. Na, wer weiß, wer weiß. Und er wird höchstwahrscheinlich sowieso Mogel hieben. Insofern ist es erstmal egal. 
Oder er wird auf die Rückkehr gehen und wird trotzdem ziemlich viel Schaden zurückbekommen. Insofern, alles cool. Bin ich mal gespannt. Krass, wir sind schneller. Das ist gut. Wird es ein Tool sein? Nein, aber wenn er jetzt... Eishieb! Okay. Aber überleben wir. Das reicht. Und er kriegt doppelten Bollenhemmschaden. Perfekt. Das heißt... Nein! What? Das ist scheiße. <lacht> das war mich jetzt richtig traurig. Oh mein Gott, wir hätten mit dem zweiten Donnerblitz das Kangama besiegt. Was zum Teufel, Tim? Was machst du in meiner Ranked Rumble Folge? Oh mein Gott, diese Freezes. Bitter. Aber vielleicht tauen wir auf, dann will ich nichts sagen. Ah, er ist schneller als wir? Okay. Waren wir im speed -Tie? Ah nein, Mega Kangama ist ja... Kriegt ja noch Speed dazu. Okay, ich, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Trotzdem, Kangama ist schon fast besiegt. Das ist... Damit kann man arbeiten. Wir haben zwar jetzt nichts mehr gegen das Fiaro. Fiaro wird auf jeden Fall jetzt nerven, aber... Vielleicht ist es das Stallbreaker-Set. Das heißt, ein bisschen weniger gefährlich, als ich das gedacht hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er uns einfach nur gut geblüfft oder hat das Wahlband ohne, ohne die Kehrtwende. Auf jeden Fall können wir das Kangama jetzt mit dem ruckzuck besiegen. Ich will es nicht riskieren, weil er könnte auf den Tiefschlag gehen. Und ich will einfach nicht, dass mein Fokusgurt angekratzt wird. Deswegen müssen wir da nicht großartig überlegen. Er könnte natürlich jetzt auf Fiaro wieder rauswechseln, aber naja, passt schon. Ich will einfach safe bleiben und wenn Kangama raus ist, dann freut mich das schon. Und der Gegner denkt erstmal nach, das heißt... So, jetzt mal... Okay, er bleibt drin. Sehr gut, Kangama ist schon mal raus. Das heißt, Zapdos Opfer war nicht komplett vergebens. Schön gemacht, Zapdos. <lacht> ah. Das Problem ist, jetzt kann wieder Fiaro reinwechseln. Dann haben wir das Anfangs-Matchup, das nicht optimal ist. Aber es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. Eine Rückkehr wird immer noch guten Schaden machen, glaube ich. Das Problem ist, wenn es das, wenn es das Stallbreaker Set ist, könnte er auf das Ehrlich gehen. Aber ich will mit Snibuna auch das Ehrlich nicht wirklich abfangen. Das heißt, ich muss hier einfach auf die Rückkehr gehen, hoffen, dass ich schneller bin oder nee, andere Optionen habe ich nicht. Ich kann Snibuna nicht rauswechseln, das wäre einfach nur weggeschmissen und eine andere Attacke macht keinen Sinn. Erdbeben wird ja komplett resistiert, insofern muss ich da einfach auf die Rückkehr gehen. Ehrlich, ja, habe ich befürchtet. Oh Gott, das ist blöd. Vielleicht ein Crit als Wiedergutmachung für den Freeze, der nicht so sehr gemeldet hat, wie ich gedacht hätte. Krass, das ist ziemlich viel Schaden dafür, dass wir verbrannt sind. Das wäre fast ein One-Hit gewesen, ohne die Verbrennung. Ähm, ja. Wir gehen auf den Schwertanz. Er wird auf jeden Fall hier hochrusten wollen, also auf den Ruhrort gehen wollen. Und er geht direkt um Sturzburg. Was ist das für ein Play? <lacht> er könnte einfach die ganze Zeit auf den Ruhrort gehen und abwarten, bis die Verbrennung mich tötet. Ein seltsamer Play. Citrusbeere. Okay. Ich bin, ich bin komplett verwirrt. Komplett verwirrt. Äh, ja. Schade. Schade. Das heißt, wir haben das Grabbit hier leider verloren. Hat mich, wie gesagt, sehr gewundert, dass er nicht auf den Ruhrort gegangen wäre. Ich, ich hätte das so gemacht, aber was weiß ich. Bin ich hier der komplette Spieler? Nein, bin ich nicht. <lacht> Sonst hätte ich das hier kommen sehen. Vor allen Dingen, er spielt eine Beere ohne die Akrobatik, die sich hier dann auch noch mehr anbieten würde. <lacht> äh, ja. Hm. Wir haben eine wirklich minimale Chance, wenn sein letztes Pokémon das Knacker ist. <lacht> das Fiaro kriege ich höchstwahrscheinlich noch mit dem Snibuna besiegt und Knacker können wir, wie gesagt, one-hitten mit einem Eissplitter. Für den Fall, dass er nicht bulky investiert ist. Die Frage ist, auf welche Attacke gehe ich? Ich kann nicht. Das ist ja super ärgerlich. Ja, dadurch, dass er die Beere hat, kann ich jetzt nicht mal auf den Abschlag gehen. Das heißt. Eigentlich das perfekte Set gegen mich und ich muss jetzt auf den Eiszapfhage gehen. Oh mein Gott. Sturzflug, bitte. Bitte macht nicht so viel Schaden, dass mich der Leben auch gleich besiegt. Okay, immerhin. Zwei Attacken können wir noch machen. Wir können noch einen Draw rausholen. Sehr gut. Eiszapfhage trifft. Das wäre das wär jetzt natürlich super traurig gewesen, wenn Eiszapfhage nicht getroffen hätte. Ah. Bitte. Bitte, bitte, bitte zeig mir das Knackrack. Bitte, ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nur hinhören. Kommt jetzt ein Pokémon? War das ein Knackrack? Es ist ein Knackrack. Nice. Das heißt... Jetzt die Frage. Eisterfagel oder Eissplitter? Eissplitter hat die Chance zum One-Hit. Die Chance. Eine relativ hohe Chance. Eisterfagel besiegt auf jeden Fall. Aber es könnte den Wahlschall tragen. Ich glaube, er trägt den Wahlschall. Ich glaube, Eissplitter ist das sicherste, was ich machen kann. Und dann einfach beten, dass wir, dass wir entweder einen guten Roll bekommen oder dass er kein, kein defensives Investment hat. 
Barschall. Ja, komm. Bitte reiche. Nice! Oh, das ist so schön. Wir besiegen uns zwar selbst durch den Recall vom Leben, Mob, aber das, das reicht mir vollkommen. Das reicht mir vollkommen. Da wird trotzdem stehen, Hen hat gewonnen. Wird da stehen, Hen hat gewonnen? Du besiegst random Japaner. Nice. Oh, das war, das ist so schön. Das ist so schön. Ich bin hundertprozentig sicher, dass er den Wahlschalt trug. Das heißt, ich sage einfach mal, die, die Entscheidung des Tages war auf jeden Fall der Eissplitter an dieser Stelle. Nice, nochmal rumgerissen. Ich hatte schon so ein bisschen Sorgen, dass das unser erster Los sein könnte seit längerem, glaube ich. Und ja, hat ja am Ende doch gut funktioniert. Ich bin happy. Ich fühle mich auch ein bisschen gesünder, muss man sagen. Also der Husten hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Ich hätte auf jeden Fall super viel Angst gehabt, dass ich hier nur am Dauerhusten wäre und durch die audio super schneiden muss, um die ganzen Huster rauszunehmen. Auf jeden Fall entschuldige ich mich nochmal. Ich hätte so viel für diese Woche geplant. Alles für die Tonne wegen dieser einen blöden Krankheit und demnächst fangen ja wieder die GPA-Images an, die mich so ein bisschen unter Zeitdruck setzen. Aber trotzdem, ich hoffe einfach mal, dass ich die Tage wieder gesünder bin und so ein bisschen reinklotzen kann und meine komplette Freizeit opfern kann, um die coolen Videos, die ich die ganze Zeit verspreche, aber nie hochgeladen habe, endlich fertig zu kriegen. Ich weiß, ich kriege tausend Anfragen auf Twitter und auf YouTube, von wegen, wann denn wieder Rank Rumble kommt. Ich sage jedes Mal, es wird dem nichts kommen, aber es kommt nichts. Liegt einfach daran, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, solche Videos vorzubereiten. Aber es wird sich am Ende des Tages lohnen. Und was sich ebenfalls lohnt, ist vielleicht ein Blick in die Videobeschreibung, denn dort findet ihr die kompletten Sets, die ich in diesem Video verwendet habe. Noch mehr Informationen, wie mein Freundescode ist, wo die Musik herkommt. Deswegen schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Es lohnt sich. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich suche jetzt noch ein paar Spiele, die ich auf der Couch spielen kann und vielleicht aufnehmen kann. Deswegen müssen wir mal gucken, was da demnächst kommt. Und ja, wir sehen uns demnächst. Macht's gut und bye bye.